，我们现在已经进入了地球解放的完结阶段。当务之急就是要连接女神，并且培养自己有爱、温柔还有慈悲的性格。女神的临在和这几种人格特质，可以在社会转型的阶段稳定人心，而且可以消除。地表世界的残酷行径，长久以来，地表民众一直被灌输着，温柔对待其他众生是一种软弱的行为。这种想法源自于执政官，他们通过耶稣会和光明会的网络散播这种想法。主流媒体呢，接着则会把适者生存的理念灌输到大众头脑之中，黑暗势力。对地表民众灌输适者生存的目的，则是为了打压女神的慈爱能量，而女神的慈爱能量，则是黑暗势力最惧怕的能量。现在，我们应该知道，慈爱还有温柔，才是带动地球转变，并且协助光明势力肃清地球上所有黑暗的能量。温柔和善良，并不代表着软弱。温柔才是真正强大的终极力量。现在，所有的女性都应该认同，并且表现自身灵魂的慈爱面相，并且把慈爱的能量锚定到地球的能量网格。女性同胞们也可以跟蔷薇圣女团的姐妹们互相交流。地球解放任务当中的重点，就是大家要多做以下。这两个女神冥想，一个是女神漩涡冥想，另一个是女神回归冥想。大家可以在视频下方的描述当中找到这两个冥想的链接，并且多多练习。也请大家注意，要按照冥想指南的内容进行冥想，不然就会达不到预期的效果。同时，大家也需要唤醒自己内在。神圣男性的灵在，也就是英雄的原型。英雄代表一个懂得放下复仇心和仇恨的战士，英雄也懂得按部就班的使用强大的力量消灭黑暗，并且去保护一切神圣和美好的人、事、物。英雄也懂得保护老弱妇孺，让他们免受。地表黑暗势力暴虐行径的侵扰，在很久很久之前，英雄的武器是刀剑，还有笔。现在，英雄的武器则是他的决心、纯量保护装置和计算机键盘，以及雷神之锤。英雄们也知道，地球上所有的苦难都是人为制造的产物。他也知道，他不能。在其他人类躲进舒适圈的时候，强迫他们觉醒。一旦人们躲进了舒适圈，他们就不用面对龙人占领地球的残酷事实，也不用关心各种骇人听闻的虐童惨案以及其他不为人知的苦难。现在，大家需要整合自己内在女神还有英雄的原型，万众一心。并且停止内斗，我们也必须在地球解放任务的最终阶段团结一致